darf die liebe Frau Thomas bitten, auf die Bühne zu kommen. Sie haben den schlimmsten Teil hinter sich. Das ist wunderbar. Frau Thomas ist diplomierte Mathematikerin, diplomierte Musikerin. Sie hat den angenehmen Teil, uns jetzt die schönen Seiten, die angenehmen Seiten der Musik aufzuzeigen. Und ich freue mich ganz besonders. Bitte, herzlich willkommen, Frau Thomas. Ja, grüß Gott. Ich möchte gerne mit einem Stück Musik anfangen, das Ihnen hilft, Ihre Körper wieder ein bisschen zu spüren und aus der Starre wieder ein bisschen herauszukommen, weil ich, ich spüre auch, es, es ist eine Starre in mir und auch hier im Saal, dass es wieder zum Fließen kommt. Geht es wieder ein bisschen besser? <lacht> Auch, also es macht so viel aus, ähm, gute Musik zu hören. Was ist gut? Es gibt nicht die eine Musik, die gut ist. Ich komme aus der klassischen Musik, ich komm, bin damit aufgewachsen von klein auf. Es gab damals keine Konserven, es, also keine... <lacht> Radio gab es bei uns im Haus eigentlich nicht, es gab nur Live-Musik, da hat jemand geübt, hat jemand Kammermusik gemacht, wurde geprobt, ja, also ich, ich bin dankbar, ich bin damit aufgewachsen und habe hab das erfahren dürfen. Und ähm, das ist heute wirklich anders. Wir sind dem ausgesetzt, wo immer wir sind. Und mein Wunsch ist, dass Sie sich wirklich darauf einlassen, auf die Vielfalt der, von Musik und spüren. Ich habe immer meinen Kindern gesagt, ich konnte auch nicht, so wie ihr vorhin gesagt habt, ich konnte nicht sagen, ihr dürft dies oder jenes nicht hören. Ich habe nur immer gesagt, tut mir einen Gefallen und spürt, was es mit euch macht. Und das hat, hat gewirkt. Also meine Erfahrung, es wurde kurz mal, kam solche Musik da aus, aus den Kinderzimmern und nach ein paar Minuten wusste ich auch, dann ist wieder vorbei. Und dann war wieder Ruhe im Haus, dann konnte wieder was anderes entstehen. Ja, was ist Musik? Und ich habe ein paar Folien zusammengestellt, auch was die Wissenschaft heute ähm, herausgefunden hat über Musik. Sie versucht, die Musik immer noch also mit verschiedenen Arealen im Kopf zu fixieren und möchte, dass die Musik eigentlich mit der Gedankenwelt in, im Gehirn in Einklang gebracht werden soll, aber was nicht funktioniert. Musik ist überall im Gehirn angesiedelt. Musik ist Teil unseres Lebens. Und so ist bis heute ein Rätsel noch ungelöst, das Rätsel des menschlichen Gehirns und wie es Gedanken und Gefühle hervorbringt. Musik ist mit Gefühlen verbunden. Wir können einerseits, wenn ich Musik mache, kann ich Trauer, Freude, so wie gerade dieses Stück Musik, das war, hat pure Freude ausgedrückt. Wir können alle Gefühle mit Musik, mit der Art, wie wir sie spielen, ausdrücken. Und wir können sie einsetzen für, für unser Gutes, für uns, dass wir das... Dass, wir, dass es uns gut geht für, für das, was gerade ist, oder für eine Feier. Wir werden etwas ein, anderes einsetzen für eine große Hochzeitsfeier, wie, wie für ein, eine Taufeier. Einfach passende Musik wählen. Es ist auch nicht, nicht jedes Essen zu jeder Zeit gut, wir wählen da auch aus und dann bei der Musik eben auch anfangen auszuwählen und zu spüren, was macht sie mit uns und uns auf die Reise zu begeben, Neues kennenzulernen. Es ist so auch viel beschrieben, dass der Musikgeschmack, weil er eben sehr viel mit Emotionen, mit Gefühlen verbunden ist, in, im Jugendalter geprägt wird. Und sehr viele Menschen bleiben auf diesem Musikgeschmack stehen. Und ich möchte einladen, einfach, dass die 
die Türen zu öffnen für die Großartigkeit von so vielen verschiedenen Musikstilen. Gehen Sie auf, auf Suche, auf Entdecker, auf Entdeckerfahrt durch, durch die, ja heute sagt man nicht mehr durch die Schallplattenläden, sondern wo auch immer Sie Musik finden können. Was ist Musik? Woher kommt sie? Warum bewegen uns manche Tonfolgen so stark, während andere uns eher unangenehm sind? Was, was, was haben verschiedene Tonfolgen an sich? Und Musik ist seit Urzeiten von Anbeginn Teil der Menschheit. Schon in den Steinzeitfunden sind immer Instrumente bei, dabei. Es wurde zu allen Zeiten Musik gemacht. Das erste waren natürlich Art Flöten und Schlaginstrumente. Man hat gesungen, das ist der natürlichste Ausdruck, miteinander ein, ein Fest oder eine Zusammenkunft zu feiern. Und es ist seit jeher, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es Musik. Man fragt sich, was spielen wir denn für Musik heute? Heute sagen wir, welche CDs oder auf dem Computer, welche Musik wollen wir spielen. Früher hat man zu verschiedenen Anlässen verschiedene Live-Musiker sich geholt. Zu Hochzeiten, zu Beisetzungen, Schulabschlussfeiern, auch ja, wenn es in den Krieg gezogen wurde, es wurde Live-Musik, es wurde Marschmusik gespielt. Bei Sportereignissen, bei, in der Stadt, bei Nacht ist andere Musik. Wenn ich ein Kind in den Schlaf wiegen will, dann ist es ganz natürlich, dass, dass ich meine Stimme hebe, dass ich, dass ich leise, leise singe. Bei einer Hochzeitsfeier, wenn ich richtig feiere, dann vielleicht eher wirklich aus Freude heraus, kann es auch mal lauter sein. Es ist wirklich die Kunst, die angemessene Musik zu finden. Und die Unterteilung, die wir heute haben in aktiv musizierende und Zuhörer, die ist nicht alt. Das hat vor ein paar Jahrhunderten angefangen, dass man sich entweder zu einem oder zu anderen Teil der Gesellschaft fühlte. Es gab die aktiven Musikanten und die Zuhörer. Auch Konzerthallen gibt es noch nicht so lange. Das heißt, vorher waren alle mitbeteiligt, alle haben mitgemacht. Und das habe ich auch als Kind in meiner Familie erfahren. Es ging bei uns nicht darum, irgendjemand, also irgendein Kind, Wunderkind auf die Bühne zu stellen oder zu trainieren. Es ging einfach darum, mitzumachen. Mitmachen zu können. Sich mit, mit den anderen in, in der Musik zusammentun zu können. Und es ist wirklich eine, eine ja, was in 500 Jahren oder 300 Jahren das ist ein weiteres Thema. Was, also wie können wir heute das den, die ein, den Einfluss von Musik sichtbar machen? Es gibt einen japanischen Forscher, der hat Wasserkristalle untersucht und hat die Kristalle einmal bespielt mit Mozart-Symphonie und Einmal mit Musik, so ähnlich wie wir das gerade gehört haben. Und auch die Wasserkristalle reagieren darauf und bilden entweder wunderschöne Gebilde oder sie haben keine Chance, sich zu bilden. Und wenn wir dann noch mit einbeziehen, dass unsere Körper aus, weiß nicht, wie, wie viel Prozent Wasser bestehen, dann können wir uns vorstellen, was die, diese Musik oder vorhin, die, dieser kurze Ausschnitt, dieser Negativmusik, sage ich mal, ähm, was das auf unsere Körper macht und dass unsere Körper, die, das Wasser in unserem Körper buchstäblich auch sich nicht mehr formt, sondern einfach 
ähm, zusammenbricht und ähm, ja, wenn er so ausschaut. Es gibt hellsichtige Leute wie den Geoffrey Hodson, der diese Bilder gesehen hat und dann aufgezeichnet hat, das, was er gesehen hat. Das ist jetzt aus, aus den Meistersingern von Wagner ein Stück. Wir haben leider jetzt nicht die Zeit, die Musik dazu zu hören, aber nehmen Sie das auf. Es gibt, Musik macht wunderbare Gedankenformen. Wenn ich ein Musikstück anfange und es sich entwickeln lässt bis zum Ende, dann entsteht eine Form. Und ich habe das mal ganz, ganz extrem zum ersten Mal erlebt, da wusste ich noch nichts davon, dass, dass es sowas gibt. Ich war in einem Konzert gewesen und hatte das von Anfang an bis Ende erlebt und war rausgegangen und ich war nur perplex, weil ich dieses Gefühl hatte, da, da, da ist etwas entstanden, während von dem ersten Ton bis zum letzten Ton, das war eine Messe von Bruckner, anderthalb Stunden, es war mäuschenstill, es gab keine Regung in, diesem, in dieser ganzen, war in der Kirche, und es war etwas, es hatte sich etwas aufgebaut. Und immer noch mehr. Und mit dem nächsten Teil noch mehr. Bis ich das Gefühl hatte, boah, was steht hier? Heute weiß ich, würde ich sagen, ja, da ist eine Kathedrale aufgebaut worden. Heute, mit dem Wissen, was ich heute habe, habe ich, habe ich mittlerweile Worte dafür gefunden. Ich hatte damals keine Worte, ich wusste bloß, da ist etwas ganz Exzeptionelles passiert. Und ich wünsche jedem die Erfahrung mal, wirklich so eine Entwicklung sehen zu können. Es ist nicht in jedem Konzert möglich, aber es, es ist, auch wenn wir gute Musik sehen und vielleicht so ein Image-Stream machen, vielleicht fangen wir an, diese Bilder zu sehen. Und die althergebrachte, vereinfachte Vorstellung ist Kunst und Musik, ist in der rechten Gehirnhälfte und Sprache und Mathematik in der linken. Das stimmt so nicht und nach dem, was wir heute früh gehört haben, schon mal gar nicht, wenn man denkt, dass manche Leute gar kein Gehirn haben. Ähm, <lacht> Wie soll das gehen? Also es ist viel, viel, viel schichtiger. Und die Wissenschaftler und Forscher finden viel heraus, machen eine Untersuchung nach der anderen. Aber das, was Musik wirklich ausmacht, das können Sie nicht greifen oder begreifen. Das können wir nur in uns entstehen lassen. Und es gibt einen, ja, er war Publizist und Radioreporter Joachim Ernst Behrendt, der hat ganz viel nachgeforscht über, über das Hören und das Sehen und wie sehr wir heute zu einer, einer Kultur des Sehens nach außen geworden sind. Und das Sehen führt uns nach außen und das Hören hat die Möglichkeit, uns nach innen zu führen. Die Musik zu hören, passiert in uns. Und das ist etwas, was man nicht mit Gehirnströmen messen kann. Es ist einfach viel größer. Und so gibt es Menschen mit Hirnschädigungen, die zwar keine Zeitung mehr lesen können, wohl aber die Musiknoten. Sie können die Musiknoten noch Lesen und wahrnehmen. Oder andere Patienten können noch Klavier spielen, aber es reicht nicht dazu, einen, einen Knopf so zu machen. Aber setzen Sie sich ans Klavier, können Sie noch alles spielen. Mit dem Bild, also dass, dass eben ohne Gehirn auch noch alles möglich ist, <lacht> kann man vielleicht das dann auch besser verstehen, dass es, es ist einfach außerhalb un, unseres physischen Gehirns und der physischen Gehirnströme. 
Und so haben sie wirklich herausgefunden, dass am Hören von Musik und am aktiven Musizieren und am Komponieren nahezu alle bisher identifizierten Gehirnregionen beteiligt sind. Fast alle neuronalen Untersysteme sind dabei involviert. Und die Frage stellt sich, könnte diese Tatsache die Behauptung erklären, dass durch das Hören von Musik andere Teile unseres Geistes angeregt werden? Dass man schlauer wird, wenn man täglich 20 Minuten Mozart hört? Musik hat einen Effekt auf uns und wenn wir denken, das ist, passiert wirklich etwas mit unserem ganzen System, dann kann man auch verstehen, dass alle Teile des Geistes mit berührt werden können. Es gab dann Schlagzeilen, eben 20 Minuten Mozart und mein Kind wird intelligent. Man hat sogar auf, dann aufgeschrieben, also schwangeren Müttern, äh, oder Müttern von Neugeborenen, so, hat man CDs mit Mozart-Musik geschenkt, damit sie ein intelligentes Kind kriegen. Das funktioniert natürlich nicht nur, weil es gibt sehr, sehr viele andere Einflüsse auch noch. Und man hat diesen sogenannten Mozart-Effekt wirklich in vielen, vielen Nachfolgestudien dann untersucht und hat festgestellt, also das alleine macht, bildet mehr Synapsen, auf jeden Fall, wie wir heute auch schon mehrfach gehört haben. Aber es ist wichtiger noch ein anderer, außer musikalischer Nutzen. In Musikklassen, die verstärkt Musikunterricht hatten und Musikerziehung, hat sich gezeigt, dass die Kinder verbessertes Sozialverhalten, mehr Verbundenheit gezeigt haben und einander seltener ausgegrenzt haben. Es hat also einen sehr großen Effekt auf unser Sozialverhalten, auf unser, unser Miteinander sein, wenn wir verstärkt Musikerziehung genießen dürfen. Es macht unheimlich viel aus, wenn Kinder gemeinsam singen dürfen. Das ist die das ist die ursprüngliche, wirklich das ursprünglichste Instrument, was wir immer bei uns haben. Und es ist heute fast nicht mehr möglich, mit Kindern zu singen, also zumindest in Deutschland nicht. In deutschen Schulen und Kindergärten wird kaum mehr gesungen, weil die Lehrer und Erzieherinnen es selber nicht mehr können. Sie haben keine Ausbildung darin. Sie singen so, dass Kinder nicht nachahmen können. Kleine Kinder lernen durch Nachahmung. Wenn ich in, mit tiefer Brust stimme, einem kleinen Kind gegenüber singe, dann hat es nichts zum Nachahmen, weil es hat einen Mini-Kehlkopf Mini und es kann nicht die Schwingungen einfach abgreifen. Mit einem Grund, warum es so viele Kinder gibt heute, das ist fast bei 90 Prozent, die nicht mehr eine Melodie nach- oder mitsingen können. Also da gibt es viel, viel Bedarf an, an Ausbildung, dass, dass die Erzieherinnen, die Eltern einfach wieder lernen, wie, wie, wie singe ich mit meinem Kind, sodass es mitsingen kann. Und das ist die ursprüngliche, die, der ursprünglichste Austausch und etwas gemeinsam zu machen. Und ein Musikwissenschaftler, der sehr viel mit, mit also diese Studien betrieben hat, mit in Schulen und Kindergärten, sagt, Musik ist für uns zweifelsfrei die sozialste aller Künste. Der Umgang mit Musik öffnet den Menschen zum Mitmenschen. Musik war und ist stets mit Menschsein verbunden. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Das ist ein Spruch, den viele auch vielleicht kennen von früher. Und er ist so wahr. Ähm, wo gesungen wird, ob das am Lagerfeuer ist oder so, da setzt man sich gerne dazu. Es, da ist die Stimmung gut, es ist kein Platz für schlechte Stimmung. Es ist buchstäblich nicht da. Also... Ähm, für die, die kein Instrument spielen und äh, 
ist das wirklich die Möglichkeit, Musik zu machen und wirklich etwas für das Wohlbefinden und für die, ja, für die Welt zu tun, indem wir etwas Positives tun, indem wir unseren Mitmenschen und den Kindern, den Jugendlichen, die so in dieser anderen Welt gefangen sind, dass man die auf irgendwelche Art in andere Erfahrungen bringt, sodass sie Neues erfahren, dass sie einen neuen Weg gehen können. Und das habe ich noch einen, einen Ausspruch von einem ja, Pianisten, also früheren Pianisten, er macht mittlerweile ist er in einem anderen Beruf tätig, gesagt hat, Hirnforschung und Musikwissenschaft haben zu Bachs Fuge einiges zu sagen. Zur Erklärung ihrer einzigartigen Schönheit müssen sie aber schweigen. Musikwissenschaftler unter, untersuchen und, und ähm, beschreiben und sezieren die, die Fugen nach, in allen Richtungen und finden ständig was Neues heraus. Und es ist auch spannend, auf diese, diese vor allem Bachs Fugen zu untersuchen, nur dass sie auch wirklich so schön sind und dass sie uns so ähm, bereichern, das können sie, äh, dazu müssen sie wirklich schweigen. Und er sagt weiter, die Seele der Musik fängt dort an, wo das Gehirn zum Verstehen nicht mehr ausreicht. Wo andere Bereiche kommen. Anders ausgedrückt, where words fail, music speaks. Wo Worte versagen, spricht die Musik. Man kann so viel ausdrücken durch Musik. Und ich möchte noch ein weiteres Stück spielen. Von Fauré. Ja. Und ja, Ihnen ermöglichen, einzutauchen in ein Beispiel von Musik. <lacht> 